O Oktay Saral denen danışman her önüne gelene hakaret ediyor. Hem de alçakça hakaret ediyor. Millet İttifakı'na namertçe hakaret ediyor. Ve bugün de milleti öldürmekle tehdit ediyor. Şimdi bu adam hala o sarayda görevdeyse bu talimatı da ona Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Dolayısıyla Recep abi değişemez, değişmeyecektir. Recep abi bizden intikam almak istiyor. Çünkü diyor ki ne demişti Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı? Orucu bizimle tutuyor, iftarı başkasıyla açıyorsunuz. Yazıklar olsun size hizmet ettik ama bize oy vermediniz. Yüzde 53 oy nedir diyerek yüzde 53 alınan oyu bile beğenmeyen bu zihniyet yüzde 40'ın altına düşüren bu milletten intikam almak istiyor. Peki. İşte onun için ne yaptı? Bakın bir şey söyleyeyim ne yaptı biliyor musunuz? Kur korumalı mevduata vergi yok ama mevduata para yatırıyorsanız mevduata olan vergi yüzde ona kadar yükseltildi bugün. Şimdi yani bunları adam, ekonomi bloğunda konuşalım. Diğer konuklarıma da bir söz hakkı vereyim. Bunları alıyor. da saklayalım ekonomi bloğumuza. Çok teşekkürler. Bir cümleyle bir soru sormak istiyorum. Evet. Yani bunu e, kamuoyuna e, hitaben söylüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü adalet yürüyüşü. 450 kilometre boyunca adalet yürüyüşü boyunca devlet bir yurttaşın kılına bile zarar gelmeyecek önlemleri aldı. Aynı devlet Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Özel ve arkasındakilerin Taksim'e kadar huzur ve güven içinde gitmesini sağlayabilecek güce sahip değil mi? Kesinlikle sağlardı. İşte bunun içinde yarın Recep abiyle görüşmemek lazım. Recep abi bugün provokasyon çıksın istedi. Bugün Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu orada bir provokatif davranışlarla polisle karşı karşıya gelsin istedi. Bakın 3-5 tane provokatörün o polise saldırısı yandaş kanallarda tam 4 saattir sürekli gösterilerek Haber yapılıyor. İşte burada Recep Tayyip Erdoğan'ın tuzak kurduğunu Uğur Dündar da net bir şekilde çok doğru bir örnekle ifade etmiştir. Onun için yarın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye hiç gerek yoktur. Türk milleti de bunu Özgür Özel'den beklemektedir. E, Aytun Çıray e, her tarafı çok iyi bilen ve yani 24. 27. dönem milletvekili olan CHP'de. Şimdi bugün dendi ki bir taraftan Bugün bir başkandan lidere dönüşülebilirdi. Bunun için bir fırsat vardı. Bunu yapmak için de az önce Cemal Enginyurt'un söylediği gibi barikata dayanıp açıklamasını da orada yapmalıydı. Bu fırsat kaçırıldı diyen var. Hayır son derece sorumlu liderlik örneği gösterildi. Çünkü ortada hazırlanan bir provokasyon vardı. Bunun ön izlemelerini de gördük bugün. Çok büyük bir olay engellenmiş oldu diyen var. Siz nasıl yorumluyorsunuz bugünü CHP açısından? Ee, öncelikle Cemal Bey kendi üslubuyla çok önemli tespitlerde bulundu. Ee, onu söylemek isterim. Ee, bu, bu tür mühim hadiseler çok önceden bir satranç gibi planlanması gereken işlerdir. Yani bir karar veriyorsanız o hamlenizden sonra arkasından hangi hamlelerin göre, geleceğini görmeniz lazım. Üstelik bu siyasi iktidar çok denenmiş, bu işleri defalarca yapmış ve bu işleri çok iyi beceren, bir siyasi iktidar. Esasen hepimizin söylediği gibi, başta Sayın Dündar'ın söylediği gibi, siyasi iktidarın görevi e, provokasyon olacak diye demonstrasyon hakkını, gösteri hakkını yasaklamak değil, vatandaşların özgürce gösteri haklarını sağlamaktır. Yani bu siyasi iktidar asli görevini yapmamıştır. Üstelik bir süredir bu planlamadan söz ettiğim şunun için çok e, deneyimli ve bana göre kurnaz bir siyasetçi olan Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya siyaset yapılıyor. 